Hi Strangers, bienvenidos al blog número 3 Ricas bendiciones para todos Espero que se encuentren muy bien Díganme ustedes, ¿cómo fue que pasó su terremoto? A mí me agarró sentado en la cama No es la primera vez, ya he tenido experiencia con el del 2010 de Haití Y esto se va a descontrolar Ese sí me agarró durmiendo fue como a las 5 de la tarde, pero yo estaba durmiendo. Eso no me asusta, porque en realidad tiene que pasar. Está escrito en la Biblia, pero aún así hay que orar. Hay que orar también por lo de Turquía, que en esta semana fue muy fuerte. Cayeron hasta edificio. Aquí no pasó nada. El de aquí pasó como a las 7 y 13 por ahí. Yo estaba sentado en la cama y de repente siento un boom, boom. Eso se sintió como que si abajo de la tierra un peñón se desprendiera y cayera en algo y volviera a caer. Yo lo sentí prácticamente en el medio de la casa y salí corriendo de una vez afuera. Ya me ató mi gente. ¿Cómo están? ¿Están bien? Y efectivamente estaban bien. En realidad aquí eso fue un disparate porque ni siquiera las casas se cuartearon. Aunque sí, algunas secuelas dije que se cuartearon, pero tal vez ya estaban cuarteados. Pero lo de Turquía es más grave aún porque ahí cayeron varios edificios. Hay más de 5.000 muertos, creo, lo que va. En realidad no estoy claro de eso. Pero hay que orar. Y muchos me preguntan, ¿cómo se ora en situaciones así? Porque como quiera tiene que pasar. Las oraciones no es para que no pasen esas cosas. Porque como quiera van a pasar. Mateo 24 dice que vendrán muchos en su nombre, engaños, guerra, peste, terremotos. Y esto es principio de dolores. O sea, van a venir cosas peores. Entonces tú no puedes orar. Porque no pasen estas cosas, porque van a pasar. La oración sería en que esas personas estén en Cristo, porque se nos están muriendo, se nos están yendo de la mano. El vecino se nos muere y nunca le hablamos de Cristo. Y nosotros tenemos que dar cuenta de eso en el cielo. Así que nuestras oraciones serían porque esas personas estén en Cristo o que le pase a la menor cantidad posible o que no haya gente dentro de casas cuando pasen esos terremotos. Que Dios nos cuide. ¿Estamos preparados para esas cosas? Estos sucesos finales van a pasar así de rápido. Miren que en el 2020 entramos en pandemia donde pasamos hambre y va cronológicamente. O sea, hambre, peste, crisis, terremotos. O sea, todo va cada vez más rápido y va a ir más rápido. Y la palabra de Dios dice que el fin será como una mujer en parto cuando está dando a luz. Que los dolores serán cada vez más, más, más hasta que dé a luz. Entonces los problemas van a venir más, 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 más hasta que Cristo venga. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Nos estamos consagrando? ¿Qué tal si me dedico a hacer solamente videos? ¿Qué ustedes piensan de eso? Yo tengo familia que mantener, pero el justo vivirá por la fe. El justo. Porque es que en serio, gente, yo tengo varios trabajos, entonces tengo que soltar uno, porque uno me quita mucho tiempo y el otro puedo manejarme. Yo no puedo vivir de YouTube, porque yo tengo planeado hacer ciertas cosas con el dinero de YouTube y con el del botón de gracias que está por ahí abajito, que la gente dona. Con el primer pago, yo lo que pienso hacer es eh, poner una valla. Yo le voy a presentar un video que creo que voy a hacer en un rato. Lo voy a presentar. Con el primer pago de YouTube, quiero hacer un letrero en grande con un mensaje de la Biblia. Puede ser un mandamiento. No te harás idolatría o, o guardar el sábado en grandote. Así que cuando la gente pase por ahí, sea imposible de, de no notarlo. Entonces, eh, yo trabajo en Colgate. Este es mi cacharrito con el que yo... Digo, mi Ferrari, perdón, perdón. Mi Ferrari con el que yo trabajo. Está un poco despeinado, pero... Y sucio. Pero es que yo ando en, en calle solitaria. Yo ando en calle eh, peligrosa. Y para que me vean un motor lindo, mejor trabajo en ese Ferrari. Y también tengo el negocio de fotografía, que se llama Eten Studio. Le voy a dejar el Instagram por ahí para que vean el trabajo que se hace aquí. En fin, yo trabajo visitando a los colmados para arreglarle los productos, darle promoción. Yo soy mercaderista de Colgate. Entonces tengo que hacer algo porque los videos se toman mucho tiempo para editarlo y mucho tiempo de estudio también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted prácticamente coge el día entero en un trabajo, que luego viene para el otro trabajo, para luego editar video, eso es demasiado esfuerzo. Entonces, como ya estamos viviendo en los tiempos del fin, prácticamente sería lo más recomendable eh, poner más empeño en la palabra de Dios. Y no importa dónde usted vaya a comer, si usted se queda sin trabajo, para eso está la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo va a sustentar. Entonces, si nos dedicamos a los videos, yo quiero que usted apoye compartiendo el video o dándole like a, a los temas de evangelización. También a este. Pero más prioridad a los temas de predicar, porque el mensaje es lo más importante. Yo hago 
este tipo de blog es para eh, YouTube. Si usted no sube videos o si usted lo sube mensual o semanal, YouTube como que te lo va reteniendo. Tiene que seguir subiendo contenido. Y subir contenido eh, de temas profundos se hace porque hay que tener mucho cuidado. Se hace muy peligroso. Entonces, si uno se lleva del, del subir, 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 subir sin nada fundamental eh, o sin base bíblica, Satanás puede influenciar en eso. Uno no es perfecto. Uno siempre tiene que estar abajo de la sombra del Altísimo. Así que ya en lo que lleva de año hemos subido como tres videos, cuatro, no sé. O sea que vamos muy bien. Antes lo subíamos, era uno mensual. O en el 2022 casi no subimos nada. Así que vamos en serio con esto. Miren el terremoto de Turquía. Ustedes saben que los hombres cuando nos levantamos siempre nos quedamos como un rato sentados en la cama. Pensando así en la existencia. Nos vamos lejos. En nada en realidad. Y, y cuando de repente yo siento en boom, boom. Y de repente brrr, empezó a temblar. Y veo el celular que prende una notificación. Eso era Google eh, como notificando que hay un terremoto. Y yo lo primero es que agarro automáticamente un pantalón, un abrigo, la llave de la casa y el celular así automáticamente. ¡pra! Y salgo corriendo y encajo la llave en el candado y salgo para afuera poniéndome el pantalón. Ya cuando yo salí había gente. ¡Ah! Está temblando, está temblando. Y empiezo yo a llamar a los seres queridos, a ver si no le pasó nada, a ver si ya estaban despiertos. Y yo le quiero dar un consejo a esa persona que duerme en cuero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué en fin, les sigo contando más adelante. Tenemos planes de dar estudio sobre qué podemos hacer en estos tiempos, porque hay que prepararse y cómo podemos prepararnos. Espiritualmente tenemos que tener una dieta alimenticia como también físicamente. Yo sé que muchos de ustedes quieren hacer sus casas, quieren comprar su vehículo, quieren hacer cosas, quieren metas a largo plazo, pero ¿qué pasa? Estos tiempos están peligrosos, aunque mi abuelo siempre decía lo mismo, como que no es todo bien, que esto se va a acabar, y miren, no, no nosotros ahora, los nietos, pero ya vemos que cada vez están más cerca, cerca los dolores de parto. Mi meta es comprar un terreno en el monte. O sea, yo estoy en un monte, pero más monte, con difícil acceso a las personas. Mientras más difícil el acceso, mejor me conviene o mejor nos conviene. Entonces, mi meta es esa. No quiero construir casa, pero ustedes saben que hay viejos. Mi mamá, por ejemplo, eh, quiere construir su casita. ¿Y cómo decirle que no? Hay que ayudarla. Pero en lo personal, a mí no me interesa construir casa porque esto ya le queda poco tiempo. Total, la vamos a perder cuando nos empiecen a perseguir. Entonces, eso lo veo ilógico, empezar a construir una casa. Bueno, lógico sería construirla en el monte donde uno va a vivir eh, o a permanecer hasta el tiempo del fin, tiempo de angustia. Tenemos que sembrar nuestros alimentos desde ahora. Estamos tarde, señores. Por eso yo estoy trabajando para poder hacer todas esas metas que tengo. Así que lo que queda del tiempo, vamos a ver si eh, hacemos crecer este canal y que sea de bendiciones para muchos de ustedes y para mi familia. Y aunque yo digo que sería ilógico construir una casa o, tener, o comprar un vehículo, en realidad a mí me gustaría tener mi vehículo. Para yo dejar de andar en este motor. Y hacer muchos negocios, porque a mí me encanta hacer negocios. No por el dinero, en realidad. Mierda, míralo a mí. No por el dinero, pero eso será tema para otro video. Pero en realidad me gustaría montarme. Andar en motor es muy peligroso. Ah, mira, en uno como ese letrero, pero más grande. Así como aquel. Con el primer pago de YouTube, lo que vamos a hacer es ese letrero. Que ven allá. Poner ahí un mensaje que todo el mundo lo vea, todo el que pase. Que todo el mundo se recuerde de la palabra de Dios. Miren uno vacío allá. No sé cómo uno se contactaría con, con las personas. Con la persona encargada de ese letrero. Creo que en la esquinita se ve un número. Yo me, luego me paro y le quito ese número. Y eh, ya yo fui a trabajar, señores. Ah, mira, yo quería enseñarle este letrero de Bani. Fíjense bien. Ustedes ven la N levantada. Eso fui yo. Primero estaba así. Estaba así y luego yo vine y agarré la N por abajo y la alcé. Un macho pecho peludo y así se quedó. Así que cuando ustedes vengan a Baní, acuérdense de mí, que fui yo que subí esa N ahí arriba donde está. Así que ya ustedes saben. Bueno, bye strangers. Hasta aquí.